హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ రొయ్యల గోంగూర అండి నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళందరూ ఇష్టపడే కర్రీ కదా అందులోనూ ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఇంకా ఇష్టం ఉంటుంది ఈ కర్రీని ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా చేస్తుంటారండి నా స్టైల్లో నేను ఎలా చేస్తాననేది ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అయితే ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ చూద్దాం ఇప్పుడు కుక్కర్లో నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూరని వేస్తున్నాను ఇది ఒక కట్ట గోంగూర అండి నేను వన్ కేజీ ప్రాన్స్కి ఒక కట్ట గోంగూర వేస్తున్నాను మీరు తినే పులుపుని బట్టి మీరు తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని కట్ చేసి వేసుకోండి తర్వాత టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసుకోండి నెక్స్ట్ రెండు టొమాటోస్ని కట్ చేసి వేసుకోండి తర్వాత ఇందులో వన్ స్పూన్ కారం హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పోసి కుక్కర్ మూత పెట్టి టూ విజిల్స్ వచ్చేదాకా కుక్ చేసుకోండి ప్రెషర్ పోయిందనుకున్నప్పుడు మూత తీసి ఇందులో మీ టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి ఇప్పుడు పప్పు గుత్తితో కొంచెం మెత్తగా అవ్వేదాకా మ్యాష్ చేసుకోండి మరీ మెత్తగా లేకుండా ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుందండి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని హాఫ్ కప్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ వేడయ్యాక ఇందులో ఒక ఆనియన్ని చాప్ చేసుకొని వేసుకోండి ఈ ఆనియన్స్ కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాకా ఫ్రై చేసుకోండి ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయాయండి ఇప్పుడు ఇందులో టూ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి ఈ పేస్ట్లో ఉన్న పచ్చివాసన పోయేదాకా త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోండి 5 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకున్నానండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేగిపోయింది నెక్స్ట్ ఇందులో ఫోర్ టు ఫైవ్ పొడవుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ఇంకా కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఇంకో టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోండి పచ్చిమిర్చి కూడా ఫ్రై అయిపోయింది కదా తర్వాత ఇందులో వన్ స్పూన్ సాల్ట్ హాఫ్ స్పూన్ పసుపు ఇంకా టూ స్పూన్స్ కారం వేసుకొని వన్ మినిట్ ఫ్రై చేసుకోండి నేను టూ స్పూన్స్ కారం వేశానండి ఆ క్లిప్ ఎలాగో మిస్ అయ్యింది అందుకని చూపించకుండా జస్ట్ చెప్తున్నాను మీరు వేసుకునేటప్పుడు టూ స్పూన్స్ వేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇందులో వన్ కేజీ బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రాన్స్ని వేస్తున్నాను ఈ ప్రాన్స్కి మనం వేసిన పసుపు సాల్ట్ కారం అన్నీ పట్టేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి మిక్స్ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోండి ఇలా కొంచెం సేపటికి ప్రాన్స్లో నుండి వాటర్ వస్తాయండి ఈ వాటర్తోనే ప్రాన్స్ ఉడికిపోతాయి ఇంకా మనం ఎక్స్ట్రాగా వాటర్ యాడ్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇప్పుడు ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఈ వాటర్ మొత్తం పోయేదాకా లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోండి చూసారు కదా వాటర్ మొత్తం తగ్గిపోయి ప్రాన్స్ చక్కగా కుక్ అవ్వాయి ఇప్పుడు వీటిని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా కుక్ చేసుకున్న గోంగూరని వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా కలిసేలాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని సాల్ట్ కారం సరిపోయాయో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఏదైనా తగ్గినట్లు అనిపిస్తే ఇప్పుడు వేసుకోవచ్చు మనం తీసుకున్న గోంగూర పులుపును బట్టి ఒక్కోసారి ఉప్పు కారం సరిపోవండి సో అది చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి వన్ స్పూన్ సాల్ట్ ఇంకా హాఫ్ స్పూన్ కారం వేస్తున్నాను అన్నీ కలిసేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోండి 10 మినిట్స్ అయిపోయాక మూత తీసి చూస్తే ఇలా ఆయిల్ పైకి వచ్చి కనిపిస్తుంది అంటే కర్రీ రెడీ అయిపోయిందని ఇంకా కర్రీ కూడా కొంచెం చిక్కపడింది కదా ఇప్పుడు ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని కొత్తిమీర వేసుకోండి నాన్ వెజ్లో కొత్తిమీర ఎంత ఎక్కువ వేస్తే అంత బాగుంటుందండి పైగా గోంగూర కూడా వేసాం కదా గోంగూర కొత్తిమీర కాంబినేషన్ ఇంకా బాగుంటుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇలా వేడి వేడి అన్నంతో ఈ కర్రీని సర్వ్ చేయండి ఇది చల్లారాక ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇలా రైస్లో తినొచ్చు ఇంకా రోటీస్లో కూడా బాగుంటుంది చూసారు కదా నా స్టైల్లో రొయ్యల గోంగూర ఎలా చేశానో నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి